Jag har fått lära mig gå fyra gånger. En gång när jag var barn, naturligtvis. Det var första gången. Andra gången efter första struken. Tredje gången efter andra struken. Och fjärde gången efter hjärtinfarkterna och operationerna. Men det är ju ett, ett av målen att kunna gå ordentligt obehindrat. Obehindrat kommer det aldrig att bli, men att jag går ordentligt i alla fall. Det är ju en frihet. För mig är det en frihet mot att bara sitta här. Det är ett måste hemtjänsten. Det klarar mig inte utan. Det gör sig hjälper mig till mycket, men det räcker inte. Jag behöver ha några starka killar som kan hjälpa mig. Och vad det beror på, det kan jag tala om för det, det är trappen här ute som jag har. Jag har ingen hiss i huset. Utan jag får gå i trappor och både upp för och ner för naturligtvis. Och då har jag nog bälte, utan, jag vet, vårdbälte heter det. Och då går de och håller emot och är med och parerar hela tiden. Det känns säkert. Ja, ja visst. Ja, annars är det, det funkar inte. Men om jag bestämmer för nu till exempel. Nej, nu ska jag gå på stan och handla det och det. det... Nej, nej, det går ju inte. Ska jag upp på stan nu då måste jag se till att ha någon med mig. Och efter första stroken, då gick det, då kunde jag gå ner för trappan själv. Jag kunde gå upp för trappan själv. Och jag kunde ju gå upp på stan. Oh, men det kan jag ju inte nu. Men eh, jag är på väg. Det är ett utav målen. Jag är ut varenda dag och tränar. Och jag kom upp i... Går över hundra meter i alla fall. Det är jag nöjd med. Hur snabbt har du kommit från tio meter till vad tog det ett halvår ungefär? Det är jag supernöjd med, det måste jag säga. Men jag har fått mäta här hela tiden. 10 meter extra, 10 meter, 10 meter, 10 meter. Det finns möjligheter att jag ska kunna gå mycket längre. Det är alldeles övertygande. Jag har haft tre olika, tre grabbar och det är Kamala, Mohammed och Ahmed här. Vilken teknisk och rationell nyhet... Vadå, men och rationell? Ja, rationell nyhet infördes i Sverige 1979 till att börja med i livsmedelsbutikerna. Ja, men du, det, det vet jag. Ja. I AN-koden. Du har 5 000 kronor. Ja, tack, tack. Tack, tack. Bra, bra. Ahmed heter jag. Jag kom från Syria på slutet av 2015. Och eh, först började jag med språket. Det var jättesvårt. Vi måste alltså det, att vara nära med människor. Att integrera på riktigt sätt. Att ha en svensk kompis. Mm. Det är viktigaste tror jag. Det var tur att jag var personalassistent. Alltså i Syrien. Vi har samma, eh, inte samma lika här som samhället. Jag menar, man här jobbar som personalassistent och hjälper äh, gamla människor och sånt. Men i Syrien, vi får inte betala för det. Vi får inte lån, bara hjälpa. Så när jag kom hit äh, tänkte jag så här att man måste göra någonting. Och jag var i korta vägen i Orbro så Meli frågade, det var Meli som jag träffade först. Hon frågade vem vill bli personal assistent till min man. Så jag var först som jag sa ja, jag kan göra det. Och vi är ju jättebra kompisar. Har blivit. Man blir nära vän med dem. 
Och, och det är jätteviktigt. Och vi har samma, inte samma men likartade intressen kan jag säga. Så att eh, man kan prata med dem om precis vad som helst. Och, och det är viktigt att stimulera hjärnan lite grann på det sättet. Det där är nya. Den, den här. Ja, det är nya. Ja, den här är sex. Ja, sex. Om du tittar ja. här så är sträcket ja, under det. Ja. Varsågod. Tack. Jag tar åtta. Men jag vet inte vad vi tider men det låter bra. Ja, det är, det är jättebra. Och när jag träffade Gunnar, det, det blir lättare och lättare för mig. För det, det finns, det finns uh, vissa människor, när du pratar med dem, det blir uh, jättesvårt att du måste tänka att ah, det är grammatiken, det är film i grammatiken. Eller f- jag har sagt ett fel ord med Gunnar, det, han, han gjorde det aldrig det. Han, Ta det på lugnt sätt att bara försöka utveckla det och jag ska hjälpa. Så jag vet inte om jag hjälper honom eller han hjälper mig. Det blir verkligen en, ja. en symbios mellan precis. dig och precis. dig efter honom och han efter dig med språket. Precis, så det, det är så. Då jag var en väldigt aktiv person och uh, jag hade ju kurser i både golf uh, och då när jag säger kurser i golf det innebär regler och hur man uppför sig på en golfbana. Vett och etikett heter det. Bravo! Oh, bravo! Hej, 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 hej. Ja, vi använder oss mycket av färdtjänsten. Det. Och det fungerar jättebra för min del. Även det här riksfärdtjänsten, man ska åka lite längre sträckor. Då har vi provat till Göteborg och till Stockholm. Och det fungerar jättebra det också. Jag och mina bröder bor i Stockholm. Så jag träffar dem det. Och i Göteborg har jag mina barn, två av mina barn. En kille bor ju här i Örebro, men de andra två bor i Göteborg. Och det, de tar sig inte så lätt hit faktiskt, utan det får man åka dit. Och då, då är det färdsälsen som gäller. Ja, varsågod. Du har väl antagligen också anhöriga i närheten av dig som möjligt dig som... Hjälper dig att eh, hjälpa dig i, i din dag? Istället. Ja, men det är ju, det är ju hemtjänsten och så är det Melli. Hon får dra ett tungt glass när det gäller mig. Nu får vi bara eh, kolla lite i tal. Eh, vi är jätte, jätte, jätteglada att det kommer en spontan eh, fråga. Kan vi träffas på Luka Bro och alla har det tid? Och det var värre att ta när hon, hon jobbar i Stockholm. Och får du åka tidigt på morgonen, kommer hem sent på kvällen. Och det var jätteroligt för det blir en riktig överraskning för Gunnar. Det var inte planerat, ingenting, men jag är jätteglad och tacksam att ni är här. Men det fungerade också. Men just nu är hon hemma hela tiden. Så nu hoppas att hela den här vistelsen ska det vara jätteroligt och... Grattis på födelsedagen, Gunnar. Tack så mycket. Yes. Tack så mycket. Ska vi svara på en på ett Ja, det ska vi göra. Skål. 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 Ja, det, jag har som mål att jag ska kunna resa lite mer. Och vi håller på att kolla här och det finns bussresor som även kan ta en handikappad och få med sig en rullstol. Jag vill ju ner till Frankrike och titta på vinodlingar och slott. Jag och vill se mer av Italien än vad jag har gjort. Så det, det är ett av Ja, det är, det är ju mål i sig naturligtvis. Det är det ju.
Det är precis vad jag har önskat mig. Exakt. Vad har du önskat dig? Jag önskar mig att jag kan få vara tillsammans med mina barn som tyvärr inte har möjlighet att komma så ofta. Och vi inte heller har möjlighet att åka till dem så ofta. Och att vi kan samlas på det här sättet. Det betyder väldigt mycket för mig. Och nu ska, vad ser du fram emot just nu? Ja, jag ska vara riktigt ärlig så ser jag fram emot maten. För jag är riktigt hungrig nu. Jag är en njutningsmänniska kan jag tala om det. Är. Och det sticker jag inte under stolen med. Jag tycker det är... Jag bor gärna bra, jag äter gärna bra och jag dricker gärna gott. Det är det kan man säga. Oh ja, det är till och med mina intressen. Och de finns kvar, de intressena. Det gäller att vara envis, inte på ett negativt sätt utan envis på ett positivt sätt. Envis och kunna acceptera verkligheten. Det är de två stora grejerna. Ja, och sen just nu när, när Gunnar har kommit med två stråk och du gör din far. Det som jag märker just nu. Alla säger till mig. Gunnar, han är min idol. Han är min god exempel. Han är den här. Jag tänkte, jag som bor med honom. Jag tänkte, han är verkligen positiv. Han alltid tänker positivt. Gunnar, du har en jättemånga som säger att du är en goda förebild. Jag vill ta er dem. Är det bara lite kärringar? Jag kan säga, när man är i den här situationen som jag. Det är viktigt att man accepterar verkligheten. Och det har väl varit en av de stora svårigheterna. Att kunna acceptera. Du kommer att sitta i rullstol resten av ditt liv. Gör någonting bra och ta det. Du är tvungen att göra det. Och det går alltså. Det är klart att man är begränsad i vissa fall. Mycket begränsad. Men det går alltid att hitta små lösningar. Och lite positiva saker. När det gäller det här. Jag vill tacka dem så jättemycket. För den här chansen och möjlighet. Att vara en av de här i familj i Sverige. Och det är jättemycket mycket med språket och på mitt yrke och att förstå svenska kulturet. Att bara vara, vara mig själv här. Att det är inte är svårt att komma från annat land och uh, kunde inte integrera i den här samhället. Så det är inte svårt att tacka dem. Men de, de vill det. De vill det. Jättekul! Det här är någonting som jag inte bara har sett fram emot utan jag njuter i fulla drag, ska jag säga. Det gör jag faktiskt. Och jag hoppas att vi kommer att få ha det trevligt ikväll. Och sist men inte minst måste jag tacka Melli också. Som stöttar mig dagligen och drar ett väldigt tungt glass. Ska jag tala om för er. Men hon vill verkligen mitt väl och all andras väl också vet jag ju. Så tack ska ni ha. Och jag vet inte om jag ska säga välkommen. Jag tycker det är jätteroligt i alla fall att ni är skål på er. Jag hoppas att ni kan göra upp det en annan gång. Skål. Skål. Skål farfar. Skål. 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 Grattis på Sandra. Jag vill ha en fin konsert. Tack, skål. Skål. Mm. Mm. Gott. Ja. Ja. <laughs> Visar du det? Mm.
Vem är det för far? Far. Han lever. Det är bra. 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 Ja, då är det den lilla Maja.